Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première du mois d'août. Et d'ailleurs, euh, je viens d'apprendre un truc pour le mois d'août, c'est que ma maison d'édition, les éditions La Plage, ont décidé de proposer euh, tous les livres numériques avec une très forte réduction de moins 50% durant tout le mois d'août. Donc, Ce qui veut dire que mes ouvrages, ou ceux de Laura et ceux de tous les auteurs et autrices de, de chez La Plage, sont disponibles avec ce, ce, ce solde estival qui est bien agréable, ma foi. Euh, alors, surtout, ça vaut la peine pour tous ceux qui veulent compléter leur collection, sachant que certains de mes ouvrages ne sont plus disponibles que en e-book. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. C'est peut-être l'occasion, à vil prix. Bon, sur ce, on a d'autres choses à faire. Vous irez sur le site quand vous aurez le temps, si vous en avez envie. Mais en attendant, on va commencer ce journal sans plus attendre. La semaine dernière, je partageais avec vous notre petit London trip qu'on a effectué avec Laura. Et vous avez vu qu'on on, on, s'en a bien mangé. Et j'évoquais le fait qu'on ait fait quelques courses. Oui, mais je ne vous ai rien montré. Non, à part deux sandwichs, il n'y a pas un paquet de chips. Mais... C'est pas la question. Il y, a, il y a plein, plein, plein de produits vegan qu'on peut trouver dans les différents commerces de Londres. Alors, curieusement, il n'y a pas. Euh, enfin, il y a une toute petite boutique vegan, 100% vegan. Mais c'est tout. Pour une ville aussi grande, on pourrait s'étonner. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve des produits euh, dans les Tesco, dans les Waitrose, Sainsbury ou Mark Spencer. Donc, des magasins ultra courant, commun et euh, extrêmement bien euh, distribué sur l'ensemble de la ville. Donc avoir des produits vegan accessibles, c'est facile. Donc Laura s'est donné pour mission de ramener une sélection de produits. Je vous montre tout de suite ce qu'elle a sélectionné. Ah oui, il hein, y a de quoi faire. On est dans du simili. Voilà, du simili. Et euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des simili dont on n'a pas l'habitude euh, en France. C'est vrai qu'on euh, a toujours les mêmes types de produits. Et là, il y a quelques petites variations qui ont l'air plutôt sympas. On, on va en parler un peu avec détail. Euh, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, parce que je ne vais pas tous les goûter là tout de suite pour vous. Ça va nous faire euh, quelques repas. Euh, ben J'espère, hein, quand même, parce qu'il y a de quoi faire. Mais euh, on va déjà un peu dégrossir l'originalité des produits trouvés. Bon, ben, je vais commencer par les produits Mark Spencer. Alors là, on a... Euh, no Chicken Southern Fried Tenders. Bon, donc euh, un simili blanc de poulet pané avec des épices. Bonne tête. Ensuite, là, on a les euh, No Chorizo Puppies. Quatre grosses saucisses. Je pense que le terme chorizo est parlant, mais ils ont très, très belle, euh, un très très beau visuel. Et là, toujours dans la saucisse, là, on est sur le, les Bangers, donc euh, des petites saucisses qui sont souvent utilisés pour les petits déjeuners d'ailleurs. J'ai hâte de goûter avec des bacon beans. Toujours chez Marc et Spencer, on a de la charcuterie avec ceci, Spanish Vegan Chorizo. Bon, ça, ça parle. Visuellement, c'est plutôt réussi. Et alors ça, 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 jamais vu. Du jambon. Ouais. Le visuel, euh, lui aussi, est plutôt réussi. Enfin, dans l'ensemble, hein, les produits Mark Spencer euh, sont très attractifs. Là, on va passer dans les trucs que Laura a trouvé chez Tesco. Il euh, y a cette marque, Vivera, euh, que je connais de vue sur Official Vegan Shop. Et là, on a des plant steaks. Le visuel nous montre un, un steak un peu découpé, donc peut-être qu'il y a une texture particulière, que ce n'est pas un steak à burger, ce qui change. Une bonne idée. Ensuite, euh, on a du bacon, façon un peu strip, cool. Et là, c'est à peu près la même découpe, on est sur le Greek style kebab. Bon, ça c'est peut-être plus, plus conventionnel, à voir. Toujours chez Tesco, voici du pastrami de la marque euh, Squeaky Bean. Hum, mmh, sympa. J'espère que c'est bien fumé. Et alors ça, là, là, le visuel est assez perturbant. Ça, c'est la marque Tesco elle-même. On est sur des Smoky Rushers. Et euh, c'est bien épais. Il y a, il y a, il y a des, des traces de interstices de gras. Donc ça, c'est à faire cuire. Bon. Mmh. 
Ça donne envie de, de, de tester, hein. mais je peux pas tout faire en même temps. On continue les visites. Bon, alors ça, c'est du tempeh. Mais c'est du tempeh euh, de 395 grammes qui a coûté 2 pounds. Euh, voilà. Parce que c'est quand même assez cher le tempeh en France. Là, elle a trouvé des petites pailles. Voilà. Je vous montre. Chicken and mushroom. Hum. Mm. Avec les tartes anglaises comme ça. C'est un truc que j'adore. Et de toujours dans la même marque, on a la version Mince Steak and Onion. Alors là, un produit Quorn. Alors, euh, ils sont en association avec euh, Ginsters, que je ne connais pas. Et en fait, c'est un chausson Vegan Quorn Pastry. Euh, voilà. Les Anglais sont, sont très forts pour les, les trucs en pâte feuilletée. Donc, euh, ça doit être bon. Et alors moi, j'ai fait un achat de thé, comme je vous l'ai dit, mais aussi une bière, une bière. De chez Brewdog, la Paradox Amaro, que je ne connais pas du tout. C'est une Barrel Age Imperial Stout. Et ça, ça va être une petite merveille, je suppose. Mais assez rare, donc c'est pour ça que j'ai craqué, que j'ai pris une bouteille. Et voilà. Alors, autant vous le dire, on est quand même rentré plus lourdement chargé que quand on est parti de Paris. Euh, bah, c'est une évidence, euh, quand on est euh, justement en, en voyage, qu'on peut tester des produits, euh, si on reste sur place, c'est pratique, ça fait partie justement de l'authenticité du voyage, mais quand on reste juste deux jours et qu'on ne peut pas cuisiner, c'est entendre ramener des choses pour les déguster et un peu prolonger le séjour dans nos têtes. C'est un peu ce qui va se passer au cours de nombreux repas à venir. Alors. S'il y a des choses particulièrement intéressantes, euh, peut-être que je ferai une petite aparté que je vous en reparlerai. Euh, mais dans l'ensemble, moi, c'était plutôt l'idée de vous montrer la diversité de choix et d'originalité de produits par rapport à ce que nous, on connaît. Parce que, ouais, il y, y a comme un petit truc en plus. Et je trouve qu'il y a un trait culturel. On a vraiment des produits qui sont orientés de marché anglais. Alors qu'en France, finalement, euh, par rapport aux simili carnet, bah, ça reste très euh, généraliste et pas tant adapté à la culture française. On a des trucs bah, qui sont très, euh, je sais pas, standards. Je pense que tout le monde connaît euh, des escalopes panées, des steak burgers, des saucisses euh, et des nuggets. Donc euh, c'est pas un trait typiquement français. Alors que là, quand je vois les, les, les pies ou euh, les euh, pastrami ratcher ou les bangers, bah, c'est fou quoi. J'aimerais bien que quelqu'un s'y mette en France à faire des simili carnets typiques de l'esprit de la cuisine française. Ce serait génial. Bon et vous alors, quel produit, si vous deviez en choisir un seul, quel est le produit que vous aimeriez goûter en priorité J'attends de voir si on a à peu près euh, les mêmes envies, les mêmes attraits. Parce que oui, tout me fait envie, mais il y en a un ou deux où je me dis « Ouh, ouh j'ai hâte ». il pas temps de tester un autre établissement Je crois bien que oui. Et alors cette fois-ci, euh, bah, je suis plutôt content, même si c'est loin de chez moi. Euh, je suis dans le quartier, en gros, d'un valide d'école militaire pour tester un restaurant nommé Appétit. Et Appétit, je le connais de nom depuis bah, déjà quelques années et j'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre. Bon, bah là, c'est fait et on va pouvoir tester. Le concept d'appétit, euh, très clairement, c'est la cuisine de saison, bio, sans gluten. Donc, on va manger sain. Mais oui, mais moi, j'ai pas d'a priori. Ça va me plaire, j'en suis sûr. Parce que il suffit de regarder le compte Instagram pour voir les photos et se dire « Ouais, 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 ça a l'air d'être bon et bien pensé. » C'est vrai qu'on est clairement dans ce que j'appelle un, un désert vegan, dans ce genre de quartier où il euh, n'y a pas pléthore d'options, même dans les établissements non véganes. Euh, donc ça peut être un peu difficile. Alors je peux vous le dire parce que j'ai travaillé dans ce quartier il y a quelques années et ça se finissait en taboulé chez Franprix. Donc euh, rien de vraiment très funky sexy, on ne peut pas le dire autrement. Donc ouais, 
bah, je trouve ça bien, je trouve ça super bien. Alors, par contre, euh, Appétit avait une autre adresse qui était rue Cherche Midi, et puis depuis 2020, ils ont ouvert cette adresse, et maintenant, il n'y en a plus qu'une seule adresse, ici. Voilà, Cherche Midi, c'est fini. Alors, moi, j'ai décidé d'aller dans les offres du jour, le jus du jour, la soupe froide du jour et le plat du jour. Voilà. Ça, au moins, euh, je, suis, euh, je connais l'actualité du resto. Euh, Laura, elle a choisi de prendre une appétit salade, qui est une salade signature, et un avocado toast. Alors, c'est un avocado toast euh, sur un pain chambellan sans gluten. Voilà. Je sais que c'est très bon, le pain chambellan. Donc, euh, ça va être super intéressant, je pense, sur un avocado toast. C'est parti pour le jus vert. Mmh. Voilà, c'est un jus dans lequel il y a du fenouil, du concombre entre autres. Je pense qu'il y a de la pomme, il y a du gingembre. C'est euh, assez vif parce que le gingembre donne cette note un peu épicée, poivrée, avec une bonne longueur. Et euh, le fenouil, cette note anisée qui est euh, pas trop trop présente, c'est juste à l'équilibre. Sinon, on, on a un côté fruité avec euh, de la pomme. Voilà. Voilà, une recette de, de jus euh, bien équilibrée, très plaisante, à, comme j'aime. Parce que mine de rien, faire un bon jus à l'extracteur, on a tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi, et puis on verra bien le résultat, et c'est parfois déséquilibré ou avec des goûts dominants. Là, c'est très équilibré. On est servi et franchement, euh, ben j'apprécie la vaisselle. Je sais, c'est un détail, mais je préfère une, une vaisselle un peu esthétique qu'un bol en plastique logique. Là, voilà, c'est déjà charmant. Euh, donc la soupe du jour, c'est une soupe froide à base de tomates et de pastèques. Voilà. Donc euh, et un petit esprit gazpacho sans en être un. On va voir ce que ça donne. Et alors Laura, elle a sa, sa salade d'appétit à base de tomates anciennes et de purée d'olive. Et c'est des belles tomates bien joufflues. Et je remarque un détail d'entrée de jeu. Les tomates ont été mondées. Voilà. Bon, déjà, il y a un petit niveau. Allons-y pour la soupe. dis rien, ben, c'est très bon. En fait, il y a beaucoup de profondeur dans, dans cette soupe froide. On est effectivement dans un cousinage du gazpacho, mais moins sur le poivron, bien sûr, plus sur le côté tomate. Et euh, il y a une belle acidité euh, qui est très agréable. Donc, euh, je trouve qu'au niveau des épices, c'est plein de volume et plein de subtilité. Et alors, la pastèque en soi, elle donne une note légèrement florale à l'ensemble mais pas trop de sucrosité. Ce qui m'arrange, parce que moi, le sucre est salé, euh, là, je prenais un risque. Mais en fait, non, c'est très bien. Ouais, c'est très bon. Les tomates, elles sont... Euh... Bon, en même temps, c'est la fusion des tomates, donc heureusement qu'elles sont très bonnes. Mais elles sont... En fait, c'est... Ça peut sembler très simple. Mais les tomates, elles sont tellement parfumées. C'est vraiment super bon. Et avec la petite euh, purée d'olive, ça apporte le salé qu'il faut. Mm -hmm. En fait, je pense qu'il y a une tomate ananas et une tomate cœur de bœuf. Ouais. Dans, dans l'idée... Et euh, franchement, c'est un vrai petit régal. C'est un petit potard. Mmh. Et alors, le fait qu'il n'y ait pas la peau... Ah C'est... C'est mieux, hein Putain, ouais. ouais, ouais. C'est vraiment très, très bon. Ah, la classe, on l'a ou on l'a pas. Hein. Je ne le ferai pas tout le temps, mais... Euh... Oui, ça, ça ajoute vraiment un truc. Mais ça se fait la différence. Mmh. Et on passe au plat sans plus attendre. Donc moi, j'ai le plat du jour, à savoir une salade avec du riz, une ratatouille euh, fraîche, bien sûr, et falafel. Moi, ça me va. À, à l'énoncé, effectivement, on se dit oui, bon, OK. Mais si c'est aussi parfumé que la soupe que j'ai en entrée, 
Je vais pas m'ennuyer au niveau des papilles. Voyons ça. Voilà. Ok. C'est une vraie bonne ratatouille dans la pure tradition où on sent tous les légumes avec une déclinaison de petits buissons et un réassemblage. C'est super bien fait. Euh, J'apprécie parce que ça, c'est rare en fait. Hein. Souvent, euh, tout est mis ensemble et puis ça, ça cuit et on a de la tomate en purée et puis de la courgette euh, qui dégorge et de l'aubergine pas bien cuite. Ah, vous voyez bien ce que je veux dire. Bon, je continue. Euh, falafel. Original. On n'est pas sur le falafel la traditionnel, mais sur quelque chose un peu, euh, un peu plus souple sous la dent. Ça fait quand même un petit gâteau. C'est très bon. Alors, l'avocat d'eau toast, qu'est-ce que tu penses Il a beaucoup de goût. Ouais. Et avec le pain chambellan, et qui a une super texture pour du sang gluten. C'est topissime. Franchement, il y, y a des petites framboises aussi, des graines germées. Et quand tu tombes sur la framboise, ça apporte du parfum de la framboise, non Oui. J'en ai à redire, c'est vraiment très bon. Mais je suis pas sûr que ça me plairait avec la framboise, moi, personnellement. Oui, parce que ça... euh... oui mais c'est pas trop sucré. Mmh. Tu as, as la petite acidité de la framboise, mais tu pas le, le côté sur-sucré. Le petit sauce sur la salade. J'ai pas encore goûté. Ah. C'est sûr que quand moi je donne mon avis, euh, je fais pas comme ça. Hein. Ah, je détaille pas, hein. je dis juste que bah, c'est très bon et je suis contente. Et euh, bah, c'est très bon. Et je suis contente de ce que je mange. Voilà. Euh, moi, moi, il ne faut pas plus. Moi, j'ai pas besoin de. Je serais contente avec ça. Hein. Oui, bah, c'est déjà bien. Hein. Voilà. En fait, sur, sur le fond, je suis d'accord avec Laura. L'intérêt d'un restaurant, c'est que ce soit bon et qu'on prenne du plaisir, qu'on passe un bon moment. Après, oui. le détail n'a que peu d'importance. Mais en même temps, euh, si, 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 si. C'est mon rôle de vous dire ce que je mange et de donner un peu plus de détails pour que vous sachiez exactement où mettre les pieds. Parce que un avis personnel reste personnel alors que une description de traceur vous donne tout de suite plus un univers gustatif et une palette de saveurs. Vous pouvez l'imaginer. Alors si je vous dis simplement c'est bon, oui d'accord, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Dessert. Enfin, je passe au dessert parce que Laura n'a plus faim, donc elle passe son tour. Mais moi, je me suis dit, banane à la bread, oui, banane, cannelle. Je suis toujours client de ce genre de petites saveurs. Et ma foi, il a une très bonne tête. Par contre, à savoir qu'il est sans gluten. Oui, l'établissement est majoritairement sans gluten. Et quand il y a du gluten, c'est indiqué par un petit logo. Donc il y a, il y a deux plats avec du gluten, le reste, il n'y en a pas. Je pense que certains sont intéressés par la, la, par la question. Mais allez, bouton. J'espère que je ne vais pas être déçu. Mmh. Mmh, C'est bon. En toute franchise, il y a vraiment de bonnes saveurs dans ce banana bread. Mais j'ai un petit peu du mal avec la texture. Parce que généralement, les pâtisseries sont gluten. Et ce n'est pas une question d'a priori, hein, parce que j'ai déjà eu de très bonnes surprises. Mais de manière générale, il n'y a pas ce que je recherche. Il n'y a pas euh, cette texture particulière qu'on a dans un gâteau traditionnel à base de farine de blé. Mais en tout cas, il se tient, il a bon goût, la texture est agréable. Je ne tombe pas sous le charme, certes, mais ça reste qualitatif. Voilà, il faut savoir nuancer. Ok les amis, je pense qu'il est grand temps de conclure euh, cette expérience, ce déjeuner. Bah, franchement, je ne suis pas déçu. C'était conforme à mes attentes. Euh, ce qui est effectivement sur le compte Instagram, visuellement, c'est ce qu'on a dans les assiettes. Et les saveurs sont au rendez-vous, il y a un vrai travail, malgré la simplicité apparente euh, par rapport aux énoncés. Je veux dire, oui, bon, d'accord, et en fait, c'est bon, c'est simple, mais maîtrisé, et il n'y a pas de déception. Donc, je suis ravi, euh, Laura aussi, on a bien mangé. Et euh, voilà, que vous dire d'autre Pensez-y, si vous êtes dans le quartier, alors je pense aux gens qui travaillent, parce qu'il y a principalement, je dois avouer, une clientèle de bureau qui vient faire une pause déjeuner ou qui prend un remporter. Ça, c'est une certitude, mais il euh, y a aussi les gens qui viennent visiter euh, les Invalides. Il y a des choses à voir dans le quartier et il y a tellement peu d'établissements que je pense que ça vaut le coup de marcher 10 minutes de plus pour se poser et avoir un vrai bon repas qualitatif plutôt que un taboulé dans une barquette en plastique chez Franprix. Voilà. 
Voilà. Bon, alors, ça ne vous aura certainement pas échappé. Nous sommes dans une période d'inflation fortement désagréable euh, et ça a des incidences euh, sur notre quotidien. Moi, je le constate euh, sur des augmentations de prix, euh, sur des choses auxquelles je ne m'attendais pas particulièrement. Typiquement, je pense qu'on a tous constaté le prix des huiles végétales qui sont absolument délirantes. Euh, là où des huiles pas chères, style l'huile de pépin de raisin ou l'huile de colza, c'était quand même des trucs très très abordable et comparativement à l'huile d'olive, on, on sentait qu'il y avait vraiment une différence. Ah bah cette différence c'est un petit peu effacé, hein. euh, ce qui est complètement, complètement fou. Et les prix ne baissent toujours pas, bien qu'il n'y ait pas de raison en fait que l'augmentation continue. Enfin si, d'après ce que j'ai compris, encore je ne suis pas économiste, donc euh, j'ai essayé de vous résumer euh, ce que j'ai lu. Euh, les, les grands groupes, euh, donc tout ce qu'on va appeler les distributeurs, euh, ont le droit de négocier avec leurs fournisseurs euh, une fois par an au niveau des tarifs. Et euh, les tarifs qui sont appliqués là maintenant euh, ont été négociés l'année dernière et donc n'ont pas été réévalués par rapport à la réalité de, des pénuries ou pas. Et donc euh, l'inflation suit son cours. Voilà. Et c'est pourquoi euh, j'ai cru comprendre qu'il y a certains grands groupes qui demandent à l'État euh, le droit de pouvoir renégocier avant euh, que l'année soit finie, parce que sinon, euh, ils ne pourront jamais faire de baisse de prix, puisqu'ils seront toujours obligés d'acheter euh, les marchandises au prix le plus élevé négocié à ce moment-là. En fait, on est juste sur des jeux de chiffres et de négoce, et non pas du tout sur une réalité de pénurie factuelle. C'est très très embêtant parce que en fait c'est nous en tant que consommateurs qui en payons le prix fort. Et vous voyez, je le vois aussi sur bah, tout ce qui est simili carné. Euh, alors je vais vous prendre un exemple parce que c'est ce que j'achetais le plus. C'était Eura. Voilà, les produits Eura chez Monoprix, on les comptait à peu près à 3,45 pour euh, un paquet de quelque chose. C'était à peu près le même prix pour tout. 3,45 raisonnable, euh, moins cher que de la viande et effectivement euh, par rapport aux autres simili carnets style Beyond Meat qui était quand même un peu le, le, le sommet en termes de tarifs, euh, bah voilà c'était quand même bien plus accessible. Et ben maintenant euh, c'est plus le cas. Les Beyond Meat euh, et tout ça ont, ont baissé étrangement et les autres petites marques ont augmenté pour être nivelé quasiment au même tarif. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai acheté ce type de produit, on était à 4,65. C'est beaucoup comme augmentation. Hein. C'est quand même énorme. Donc, euh, bah, je vous avouerai que ça fait un bout de temps que euh, je n'en achète plus du tout. Alors, j'en reçois de temps en temps euh, en service de presse. J'en trouve euh, régulièrement dans les magasins de déstockage. Et les derniers 6 000 carnets que j'ai payés au prix fort... Ça a été pendant euh, la semaine de promo euh, chez Lidl, dont je vous ai parlé, ou euh, les trucs qu'on trouve chez Aldi. Donc, on baisse en gamme, on baisse en prix, mais c'est devenu de, 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 vraiment de la folie. Quoi, de, de continuer à faire ses courses normalement, c'est, d'après ce que j'ai calculé, une augmentation d'à peu près 30%, ce qui est... Euh, parce qu'il est ingérable en fait, au quotidien, c'est ingérable. Se faire un petit plaisir de temps en temps, ok, mais euh, continuer à faire comme si de rien n'était, c'est pas possible. Alors, fort heureusement, depuis le début de la crise économique, moi j'ai réagi et j'ai changé euh, mes habitudes euh, du jour au lendemain, de manière assez radicale, afin d'être euh, non pas en, à subir les augmentations, mais plutôt les observer en disant attention, ah, attention, il y a des alternatives, on va aller vers ça. Vous avez déjà fait une vidéo euh, il y a bon, déjà un bout de temps, hein, puisqu'on parle de l'année dernière, euh, où j'avais euh, découvert tous les produits vegan de chez Aldi. Et bah, depuis, euh, Aldi est devenu vraiment mon magasin hebdomadaire. Euh, et plus du tout Monoprix. Monoprix, j'y vais uniquement que quand je ne trouve vraiment pas ce que je cherche. Et euh, quand j'y vais, je prends un ou deux trucs et pas plus. Parce que euh, non, il faut, faut, faut rester raisonnable. Et puis surtout, je ne vois pas pourquoi ce serait à nous de payer plus 
pour que euh, de, des grands groupes euh, ou des producteurs euh, spéculent sur, sur la bouffe. Quoi. Il y a un moment, euh, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, je suppose que, comme moi, vous avez observé ces augmentations, vous les subissez, et peut-être que vous avez euh, adopté, tout comme moi, de nouvelles habitudes afin de pouvoir vous en sortir sans euh, pour autant trop subir. Moi, ma solution, c'est de me réfugier vers les épiceries asiatiques, hein, au-delà euh, des Aldi Lidl, euh, les épiceries asiatiques qui euh, regorgent de produits de bonne facture, plein de trucs végétaux avec des protéines végétales qu'on affectionne, euh, style tofu, hein, pour ne pas le nommer. Et là, effectivement, on peut se faire plaisir sans se ruiner. Malheureusement, je sais très bien que les épiceries asiatiques, ce n'est pas, pas monnaie courante, ce n'est pas dans toutes les villes, ce n'est pas dans toutes les tailles de villes. Et euh, voilà, ça reste quelque chose pour ceux qui y ont accès. Alors, moi, j'ai cette opportunité et j'en profite bien, croyez-moi. Alors, franchement, quand on va chez Tank Frère, on se, on se fait un peu gros plein. Et ce n'est pas pour rien, mais ça tient longtemps. À côté de ça, il y a aussi, euh, comme astuce, en termes de protéines pures, les protéines de soja texturées, les protéines de pois texturées, qui euh, ont un très bon apport, euh, qui sont versatiles, qui permettent de cuisiner plein, plein, plein de plats, facilement, de manière très peu chère. Et ça, je n'ai pas trouvé mieux, en fait. J'ai vraiment ralenti la, ma consommation de simili carné, comme je vous ai dit. C'est quelque chose qui euh, était presque du domaine du quotidien, et qui aujourd'hui devient beaucoup, beaucoup plus rare. Euh, je ne pourrais même pas les comptabiliser. Je pense qu'il y a même des semaines où on ne mange pas particulièrement de simili carné à l'heure actuelle. Par contre, le tofu et euh, le soja texturé, euh, ça, ça y va. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, je sais aussi qu'il y a certains qui me diront, mais il y a encore moins cher, c'est euh, de se baser sur les légumineuses. Si les pois chiches, les lentilles, ce genre de choses. Les haricots, parce que euh, c'est des bonnes sources de protéines. Et en fait, oui et non, c'est une bonne source de protéines complémentaires. Mais aujourd'hui, est-ce euh, que vous avez déjà calculé par rapport à vos apports en protéines, ce que vous avez besoin comme masse de, euh, de lentilles pour pouvoir avoir le même taux que ce que vous trouvez dans un simili carné de qualité Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Euh, et c'est peut-être même trop pour la majorité des gens, surtout à tous les repas. Donc euh, oui, c'est plus économique, euh, oui, c'est bon, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais bon, voilà, parce qu'il faut avoir un appétit énorme. Et puis, euh, je crois que c'était dans une des dernières vidéos de, de Marie, où elle parlait effectivement de, de, du régime qu'elle a fait avec son, son sport euh, pour la perte de poids, je crois qu'elle évoquait justement le problème que les, les légumineuses, euh, c'était effectivement assez riche en, en protéines, mais c'était surtout extrêmement riche en glucides, ce qui crée un déséquilibre. Donc, il euh, faut faire attention, il faut faire attention. Donc, pour moi, le bon arbitrage reste la protéine de soja texturée, qui, euh, encore une fois, c'est pas cher, c'est pratique et on peut l'accommoder à toutes les sauces. Alors bon, c'était pas une vidéo coup de gueule parce que finalement, ça sert à rien de râler. Euh, on pourra rien y faire. On est sur une situation qui est à l'échelle internationale. C'est même pas un problème franco-français. Même si, même si on pourrait estimer que le gouvernement pourrait prendre des mesures contre l'inflation qui soient euh, plus euh, pratiques. Typiquement, baisser la TVA. Il y a d'autres pays européens qui l'ont fait. Hein bon, visiblement, ce n'est pas au programme. Mais sinon, euh, moi, je disais tout ça parce que euh, on peut avoir l'impression, par rapport à tout ce que je vous montre, que je ne fais pas attention au prix. Et souvent, les gens demandent le prix. Euh, bah, sachez qu'en fait, moi, le prix, c'est comme pour vous. Je suis toujours très préoccupé euh, par euh, les tarifs et je l'ai toujours été. Quelle que soit ma situation financière, j'ai toujours fait attention au coût et à la valeur des choses. Et c'est pas parce que je parle pas de tarifs que moi j'y fais pas attention et que je, je ne comprenne pas qu'on puisse en vouloir plus. Mais dans mes vidéos, je donne rarement des prix parce que, comme j'ai déjà expliqué, 
ça varie entre les régions, les établissements, euh, bah, malheureusement les périodes. Et du coup, ce n'est pas une valeur indicative fiable. Je vais vous redonner un exemple, parce que ça, ça m'avait vraiment choqué. On reprend l'exemple des EURA, les produits EURA, monoprix, à l'époque où c'était encore raisonnable, euh, c'était donc 3,45 un paquet. Vous alliez à Casino, les mêmes produits étaient entre 6 et 7 euros. Voilà. Dans le même arrondissement. Voilà. Casino et Monoprix font partie du même groupe. Donc c'est pour ça que vous donnez des prix, ça ne sert à rien. Bon, ben là, c'est le moment de, de, de partager. Là, j'aimerais vraiment que dans les commentaires, vous me disiez quelles sont vous, vos astuces anti-inflation. Comment vous vous en sortez Comment vous faites pour gérer vos budgets euh, alimentaires euh, de manière hebdomadaire comment, comment ça se passe euh, Parce qu'on a souvent tendance à dire que Paris, c'est particulièrement cher, mais j'ai bien l'impression que c'est partout pareil, non donc euh, n'hésitez pas à apporter votre petit témoignage et surtout partager vos astuces parce qu'on on a tous des bonnes idées, le tout c'est de les partager. Bon, ça ne vous aura certainement pas échappé, euh, durant la semaine, il y avait justement une semaine vegan chez Lidl. Une énième semaine, mais toujours pas de collection permanente, ce qui est toujours très agaçant puisque finalement, comme toujours, on court après les produits, il faut faire plusieurs Lidl pour les trouver, pour essayer d'avoir toute la gamme complète. Et c'est ouais, ouais, un petit peu fatigant, je trouve. C'est pas pratique pour faire ses courses au quotidien. Et euh, je, je, je suis pas très fan de ce genre d'opération un petit peu marketing ponctuelle. J'aimerais bien que Lidl propose la gamme vegan de leurs produits toute l'année. Parce que honnêtement, ils sont pas incroyables, mais ils restent qualitatifs. Pour le prix, il n'y a pas à se plaindre. Donc voilà, ce serait cool. En tout cas, on y est quand même allé. On a trouvé pas mal de choses et je ne vais pas vous reparler de tout. Sauf quelque chose d'inattendu. Ceci. Unconventional, les nuggets végétaux. Alors déjà, j'étais surpris parce que le, le packaging n'est pas, euh, pas orthodoxe par rapport à ce qu'on connaît avec les barquettes. Avec, euh, voilà, c'est une boîte. Et je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Ça ferait peut-être un petit peu moins de plastique. Mais surtout, le, ouais, le, le packaging, moi, me, me parle. J'aime bien. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, euh, Unconventional, c'est une marque que je trouve pendant les semaines vegan chez Lidl, ou uniquement euh, dans la petite boutique de déstockage alimentaire dont je vous parle régulièrement, la petite affaire, qui en a de temps en temps, toujours dans le déstockage. Mais c'est une marque... Que je n'ai personnellement jamais vu en magasin. Je ne sais pas quelles sont les enseignes qui distribuent Unconventional parce que ce n'est pas une marque discount, c'est une marque standard de simili carnet. Euh, donc il n'y a pas de raison. Et moi je les trouve que euh, dans les périodes de, un peu de hasard et donc pas cher. Tant mieux. Bref. Euh, Dites-moi dans les commentaires si vous voyez les produits unconventional dans des magasins standards à des périodes de... Enfin, toute l'année, quoi. Ça, ça m'intéresse. Voilà, n'hésitez pas à le partager. Sur ce, on va donc tester aujourd'hui les nuggets. Euh, ça se fait selon différentes méthodes, friteuses, micro-ondes, four ou poêle. Ce sera poêle. Avant, on va quand même regarder à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Ah et j'ai parlé un peu vite hein, sur le plastique. Il y a quand même un emballage. Ok. Euh, et bien, ça ressemble à des nuggets. Il y a une bonne quantité. Oui, je vais les compter. Ne vous inquiétez pas. Euh, mais oui, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ils ont une bonne tête. Et alors, sur le, le packaging, c'est quand même marqué. Extra croustillant. Qu'est-ce que ça veut dire Bon, pendant que ma poêle chauffe, euh, je les ai sortis et comptés. 11. Je... Bon, bref. Ah, J'ai un blocage hein, sur les nombres impairs, hein, mais c'est toujours très, très, très étrange. Bref, un de ces nuggets sera coupé en deux et partagé avec Laura pour un souci d'équité. En tout cas, ma poêle a l'air chaude, donc on va pouvoir rajouter l'huile et faire cuire nos nuggets. Et nous y voilà. 
le résultat dans l'assiette. Alors euh, déjà, ils ont une très bonne tête. La chapelure ne s'est pas délitée à la cuisson. J'ai respecté l'indication de 4 minutes par face, donc soit 8 minutes de cuisson au total. Et, et ça sent bon. Il ah, y a plus un, un nez un peu d'oignon cuit qui flotte qu'autre chose. Voyons. Alors, on nous a dit extra croustillant et extra tendre à l'intérieur. Est-ce que c'est extra brûlant J'avoue, la promesse est tenue. C'est bien croustillant à l'extérieur, il n'y a aucun doute. Et c'est assez tendre à l'intérieur. Bon, ça reste ferme, mais euh, oui, oui, il y a vraiment un vrai jeu de contraste sous la dent. Donc c'est agréable. Et alors au niveau des goûts, on est sur des saveurs assez conventionnelles pour du nugget. Hein. On a ce côté chapelure, un peu parfumé, légèrement épicé. Alors on retrouve un petit goût de mon. Comme je vous le disais, il y avait le nez. On retrouve un peu le goût. Euh, mais c'est léger, c'est très léger. C'est pas fade, c'est agréable, mais c'est conforme à ce qu'on peut attendre d'un nuggets bien fait. Rien de plus, rien de moins. Et en fait, j'ai l'impression que dans la, dans la gamme Unconventional, c'est un petit peu le, le maître mot. On est sur des produits qui sont bien faits, qui ont le goût attendu, qui ne sont pas innovants de folie, qui n'ont pas une originalité incroyable, mais qui font le boulot et qui ne sont pas décevants. Mais moi, j'en demande pas plus, finalement. Oh, enfin, si, bien sûr, j'en demande plus. J'aime la créativité, j'aime bien qu'on aille plus loin. Mais ça, c'est des produits qui ont une base ultra solide, qui ont des référents culturels et que je trouve vraiment qualitatifs et pratiques à utiliser. Donc, je suis satisfait et je vais pas me faire prier pour aller manger une nuggets. Bon, je vais partager quand même. Je ne suis, suis pas comme ça. Personnellement, j'ai eu le bonheur de grandir dans les années 80, c'est-à-dire une époque assez riche et prolifique, très créative, mais aussi une époque avec une certaine diversité au niveau du cinéma, dans lequel il y a eu l'explosion du genre du film d'action et de ces superstars qui faisaient justement euh, plus euh, jouer de leurs muscles que de leur euh, éloquence, on va dire, pour être resté poli. À l'époque, j'avoue, j'étais pas très sensible à ce genre de choses. Euh, je ne suis pas, pas passé à côté, on va dire, mais ce sera vraiment sur la fin des années 80 que j'ai commencé à m'y intéresser, parce que c'était des vrais phénomènes et que j'étais curieux. Donc, Parmi les grandes stars qui euh, ont fait ces années et ce type de cinéma, euh, on compte bien sûr Sylvester Stallone, Chuck Norris, mais aussi et surtout pour moi, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, pour moi, c'est une figure toute particulière parce que c'est Conan le Barbare, c'est Terminator, c'est euh, aussi des films incroyables selon mes goûts, euh, comme Total Recall, L'Aube du sixième jour, bref, des choses qui m'ont euh, vraiment énormément plu et qui me plaisent d'ailleurs toujours autant. Donc, Schwarzenegger, il y a une certaine euh, affection pour euh, cette grande brute autrichienne. Mais pas si brute que ça. Pas si brute que ça. Je trouve qu'il était euh, effectivement assez froid d'apparence et à la fois très puissant dans son expression. Je ne sais pas pourquoi on l'exprimait autrement. Bref, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça, vous me direz eh bien parce que Netflix a sorti un mini-documentaire en trois parties sur Arnold Schwarzenegger, très sobrement intitulé « Arnold voilà. ». Et euh, j'étais très curieux euh, de découvrir un petit peu plus euh, sur sa vie, parce que finalement, oui, je connaissais un peu les grandes lignes, le fait qu'il venait du milieu du culturisme, je savais qu'il avait eu un passage euh, en politique comme gouverneur de la Californie, puis je connaissais surtout sa cinématographie, euh, le reste, euh, bon voilà. Et bah, c'était passionnant. Donc je vous ai dit, c'est en trois parties, et justement, on va dire que Arnold a eu trois vies. La, la vie euh, sur justement le culturisme de sa, de sa jeunesse jusqu'à son arrivée aux états unis et le développement de, de son art. Euh, il a été comme plusieurs fois Monsieur Univers, enfin, c'est comme une référence du genre. 
même si moi, ce n'est pas du tout un milieu qui m'intéresse. Ensuite, ben forcément, la deuxième partie, ce sera sur euh, le cinéma, sa carrière, ses choix. Et la troisième partie, ce sera euh, sur euh, l'homme politique qu'il a été. Voilà. Tout ça est ponctué de témoignages de première main, puisque Arnold Schwarzenegger est euh, vraiment partie prenante. Euh, mais euh, il a un regard très critique sur lui-même. Hein. Ce n'est pas, euh, pas de la complaisance absolue, euh, bien au contraire. Et il y a un côté très critique. Et bon, on a regardé ça avec Laura et on a trouvé ça passionnant. On a regardé les deux premiers, euh, l'un la suite de l'autre, et on a été raisonnable, on a attendu le lendemain pour regarder le troisième, mais on avait hâte, on avait hâte. Bref, si ce genre de star, de monstre sacré vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus, je vous recommande chaudement de visionner Arnold sur Netflix. Vous ne le regretterez pas. Souvenez-vous, dans le journal d'un vegan il y a deux semaines, euh, je vous ai présenté un restaurant coréen avec pas mal d'options vegan et qui s'appelle Camion. Et je vous ai posé la question de est-ce que ça vous intéresserait que je reproduise une de ces recettes traditionnelles en version vegan Et vous avez été quelques-uns à dire oui bah Alors, bah si vous dites oui, bah j'ai pas d'excuses. Surtout que euh, j'ai quand même fait quelques recherches et puis je me suis souvenu que euh, j'avais euh, le livre euh, Ramenenko de, de Shane Ace et là-dedans, en cherchant, je suis retombé sur le plat que j'ai dégusté dans le restaurant, à savoir le Jajang Mian. Et bon, il bah, n'y a plus qu'à, surtout que j'avais la majorité des ingrédients en stock. Ah oui, avant de nous y mettre quand même, je dois préciser qu'il y a besoin de deux ingrédients que je ne trouve qu'en épicerie asiatique, à savoir ceci. Ce sont des nouilles coréennes euh, qui sont adaptées justement pour le Jajang Meiyang. Et puis le Jajang que voici, qui est une pâte de euh, haricots, c'est du haricot noir, euh, enfin du soja noir, voilà. Une pâte de soja noir. Bon. Ça, euh, voilà, ça se trouve pas chez Franprix. Hein. Vous l'aurez bien compris. Et puis dans la recette, il y a aussi de la sauce huître euh, végétale. Et ça, j'en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps. Donc si vous êtes armé, on va pouvoir y aller.
vous y voilà paré pour la dégustation. Alors, hein, vous l'aurez bien compris, il faut bien mélanger les deux parties, les nouilles d'un côté et euh, la, la sauce avec les légumes, pour que les nouilles soient toutes bien couvertes par cette sauce riche. Mmh, ça sent très bon. Alors déjà, je peux vous dire que j'ai eu aucune difficulté à reproduire la recette. C'était clairement euh, écrit, pas de souci. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Parce que finalement, mon seul point de comparaison, c'est ce que j'ai mangé au resto. C'est tellement bon. C'est vraiment atypique comme plat par rapport aux plats de pâtes qu'on connaît même dans les plats asiatiques. Mais le Jajangi Mayon, c'est quand même quelque chose d'unique en son genre et qui a une richesse au niveau de l'umami. Voilà. Ben moi, ça me plaît, forcément, puisque c'est quand même ma saveur favorite. Et là, ça bombarde. Alors, ça, ça bombarde pas au sens euh, trop. On n'est pas sur quelque chose d'hyper salin en bouche. Mais on est sur des notes vraiment profondes avec de la longueur. Ça titille les papilles, c'est vif. Ben, c'est très bon, c'est très 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 bon. Voilà. Donc je vous recommande chaudement de suivre la recette euh, de Shaynez si vous avez le livre. Si vous n'avez pas le livre, ben, vous pouvez vous procurer. Je pense que c'est une perle si vous aimez les recettes à base de nouilles asiatiques. Là, franchement, moi je ne suis pas du tout déçu, bien au contraire. Bon, mais dites-moi, est-ce euh, que ça vous a plu ce format que je teste les recettes des autres tirées de leurs livres euh, plutôt que de faire toujours mes recettes express en alternative euh, de temps en temps je vais pas dire qu'on va faire que ça mais est ce que ça vous intéresse est ce que c'est une genre d'expérience un vrai retour euh, de qualité par rapport à la, au déroulé de la recette à la complexité à la compréhension à la qualité d'écriture franchement euh, avec le bouquin de chaise moi je suis ravi donc c'est pour ça que je peux vous recommander il y a peut-être des livres euh, dont je vous ai parlé mais je les ai jamais essayés et que vous me direz, bah oui, mais ça m'intéresserait avant de l'acheter, savoir est-ce que c'est est, est facile, est-ce que c'est bien écrit, est-ce que c'est fluide bah, Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on en refait d'autres Et c'est une fin de journal, les amis. Bon, euh, alors avant de, de vous quitter, eh bien, j'ai juste une petite annonce à vous faire. Sur Instagram, je fais partie on va dire des privilégiés, parce que c'est clairement pas euh, une fonctionnalité qui est encore euh, largement diffusée, j'ai le droit d'utiliser la fonction canal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, euh, en gros, je vais euh, faire des monologues en version texte, et ça apparaît dans vos messages privés, enfin dans l'onglet messages privés sur Instagram. Je ne comprends pas encore bien l'utilité, il euh, y a peut-être un sens ou... Euh, quand je vous dis effectivement que c'est un monologue, c'est parce que je, je, je peux publier des textes, même ma compagnie de photos met des sondages. Mais vous, vous ne pouvez réagir qu'avec euh, les emojis. Hein. Vous mettez un petit cœur, un, un, petit, un, un petit smiley qui rigole, euh, un pouce en l'air. Enfin voilà, c'est très limité comme interaction. Euh, et c'est tout. Mais il y a peut-être du sens derrière ça. Là, je, je viens, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait 5 minutes que j'ai la, la fonctionnalité. Donc c'est un peu trop tôt pour le dire. Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que c'est un gadget inutile de plus dont on n'a pas besoin On verra. En tout cas, euh, si vous êtes sur Instagram et euh, que vous me suivez, euh, eh bien, suivez aussi mon canal. Hein. Il faut s'abonner au canal pour avoir les diffusions. Et euh, comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et autant qu'on fasse ça ensemble, n'est-ce pas Bon. Sur ce, j'espère que tout va bien pour vous. N'oubliez pas aussi de... Voilà, les abonnements, Tipeee, la pouce, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour de nouvelles aventures. Tchuss